గైస్ నేను మీ సిజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం బ్రీఫ్ ఆన్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అసలు ఇది రిటర్న్ టు స్కేల్ అంటే ఏంటి చూద్దాం గైస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేనైతే ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో ఏవైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నానో అవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ 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 టూ టూ వన్లో ఎలా అయితే నేను అప్లోడ్ చేశాను అన్ని వీడియోస్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ చూడకపోతే ప్లీజ్ చూడండి మీకు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే మీకు యూజ్ అవుతాయి ఒకసారి చూడండి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో నా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనకి వన్ 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 టూలో ఎట్లయితే నేను సేల్ చేశానో పీడిఎఫ్స్ అనేవి అలాగే నేను టూ వన్ టూ టూలో కూడా అలాగే సేల్ చేస్తున్నాను కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఓకే నేను నేను తొందరగా అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రిటర్న్ టు స్కేల్ మీన్స్ ద టైమ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ వెరీ షార్ట్ రన్ అండ్ షార్ట్ రన్ అండ్ లాంగ్ రన్ మనకి రిటర్న్ స్కేల్లో నేను ప్రీవియస్గా ఏం చెప్పాను షార్ట్ రన్ చెప్పాను లాంగ్ రన్ చెప్పాను కదా గుర్తుందా మీకు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో చూస్తే మీకు బ్రీఫ్గా అర్థమైపోద్ది ఓకేనా వెరీ షార్ట్ రన్ అంటే ఓన్లీ వన్ డే టైం ఉన్నట్టు షార్ట్ రన్ అంటే త్రీ డేస్ ఉంది అనుకోండి లాంగ్ రన్ అంటే వన్ మంత్ ఉంది ఓకేనా ఇలాగా మన ఎందుకు అసలు ఈ టైం ఎందుకు ఉంది అబ్బా అనుకుంటున్నారా ఏదైనా ఒక ఫైనల్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒక పెన్స్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం షార్ట్ రన్లో వన్ డేలో వన్ టెన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ చేయగలమా చేయలేము షార్ట్ రన్లో వన్ ల్యాక్ చేయగలమా చేయగలము త్రీ డేస్ కదా సో చేయగలం ఓకే నెక్స్ట్ లాంగ్ రన్లో ఎన్నైనా చేయొచ్చు అంటే మనం లాంగ్ ల్యాండ్ అయినా కానీ లేబర్ అయినా కానీ అసలుకి అప్పటికి వన్ డేలో మనము ల్యాండ్ని చేంజ్ చేయగలమా ఇంకా లేబర్స్ని తెచ్చుకోగలమా ఇంకా క్యాష్ని అరేంజ్ చేసుకోగలమా ఇంకా ల్యా లైక్ ఆర్గనైజేషన్ కొత్త పాటను తెచ్చుకోగలమా తెచ్చుకోలేము కదా సో అందుకని ఈ వెరీ షార్ట్ రన్లో మనము పెన్స్ అనేది తయారు చే తయారు చేయలేము వన్ ల్యాక్ అనేవి ఈ షార్ట్ రన్లో మనం ఒక ఒక లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగా చేసుకోవచ్చు ఓకే షార్ట్ రన్లో ఎలాగా షార్ట్ రన్లో త్రీ డేస్ ఉంటుంది టైం ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు కొంచెం టైం ఉంది కానీ మనమైతే ల్యాండ్ అయితే చేంజ్ చేయలేము ల్యాండ్ ఇంకా ఎవరుంటారు ఆర్గనైజ్ పార్ట్నర్ తెచ్చుకోలేము ఓకే వన్ ల్యాక్ చేయగలము ఇక్కడైతే ఎన్నైనా కానీ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఓకే ఓకే ఇప్పుడైతే నేను లాంగ్ రన్ బేస్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ రిటర్న్ టు స్కేల్ చూ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఓకే సో ఐఆమ్ ఐఆమ్ టేకింగ్ ఐఆమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ లాంగ్ రన్ టేకింగ్ అని రాసుకోండి సారీ ఫర్ దిస్ మిస్టేక్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ లాంగ్ రన్ ఇక్కడ మనము ఈ షార్ట్ రన్ వెరీ షార్ట్ రన్ ఓ తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ లాంగ్ రన్ మాత్రమే చూస్తున్నాము ఓకేనా ఏం చూస్తున్నాము రిటర్న్ టు స్కేల్ అనేది చూస్తున్నాము ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ సో హియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ మనము ఇక్కడ లాంగ్ రన్లో ఏంటిది ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఎవరైతే మనము లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ లాంగ్ రన్లో ఏం తెచ్చుకోవచ్చు మనం ల్యాండ్ ల్యాండ్ చేంజ్ చేయొచ్చు లేబర్స్ని ఎక్కువ తెచ్చుకోవచ్చు క్యాపిటల్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్ నుంచి అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ఆర్గనైజేషన్ అంటే లైక్ మనం బయట నుంచి ఆర్గనైజేషన్ అంటే పార్ట్నర్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు సో మనకి లాంగ్ టైంలో మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి ఇవే ఓకేనా వేరియబుల్ అంటే ఏంటివి ఇవన్నీ మనము లాంగ్ రన్ లో తెచ్చుకునేవన్నీ ఓకేనా ఫిక్స్డ్ అంటే ఏంటి ఏవైతే తెచ్చుకోమో అది ఓకే ఓకే టు ఇంక్రీస్ ద ప్రొడక్షన్ ఇఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ దట్స్ వై ఈ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ లాంగ్ రన్ ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము మనము ప్రొడక్షన్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటిది ఈ పెన్స్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా ఫ నా దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి నేను వన్ ల్యాక్ చేయాలి అనుకుంటున్నా వన్ ల్యాక్ పెన్స్ని చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను సో సో ప్రొ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎవరు ల్యాండ్ ల్యాండ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను లేబర్ని చేంజ్ లేబర్ లేబర్ని ఎక్కువ తెచ్చుకుంటున్నాను క్యాపిటల్ మనీ తెచ్చుకుంటున్నాను చాలా రా రా మెటీరియల్స్ కొనడానికి ఆర్గనైజేషన్ అంటే పార్ట్నర్ బేవ్ చే చేయడానికి లాసెస్ అయినా లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ అయినా బేవ్ చేయడానికి ఫేస్ చేయడానికి వీళ్ళని తెచ్చుకుంటున్నా సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది లాంగ్ రన్లో మనం ఎంతమంది అయినా తెచ్చుకోవచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు మనకి అప్పుడు ఏమైంది
so i am waiting what is response to change in the output so manamu ipudu long run lo manake em change avutundi dan gurinchi chudali ipudu okay na chuddam when we when we change all factors of production in the long run uh, response to change we get return to scale return to scale or fo as follows manaki asli ki return to scale entu anukuntunara manam output pedthe ento chiddi input input lo change osthe em ayiddi input lo change chesthe output ela vastadi vitanti gurinche manam em antamu factors ante asli ki ela untadi manaki graph untadi a scale untadi a graph lo manaki etla vachiddi constant ga vachidda increase ayidda output ane input anedi taggidda output anedi avanniti gurinchi telusukunera idi okay na enti రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి త్రీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి రిటర్న్ స్కేల్ స్కేల్స్లో ఓకే డయాగ్రామ్తో సహా చూపిస్తాను నేను డయాగ్రామ్ అంటే లైక్ గ్రాఫ్ లాగా ఉంటుంది ఇంక్రీజ్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అనేది ఫస్ట్ వన్ ఓకేనా రిటర్న్స్ టు స్కేల్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అక్కర్స్ వెన్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ land labor capital organization lead to a greater percentage increase in output maniki ikkada em avutundi manamu ikkada land ante idi long run kada land increase ayindi labor ni increase chesamu inka capital anedi ekku ayindi organization ante organizers ante partners ekku ayyaru so deenni base chestunta maniki em ayindi out input em ichamu land labor ane vallu em chestaru ikkada anni ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అంటే ప్రొడక్ట్స్ చేస్తారు సో అవుట్పుట్ ఏంటిది అవుట్పుట్లో ఫైనల్ గురిస్ అనే ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి సో ఆ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా మనకి ఇన్పుట్లో ఏవైతే ఇచ్చామో వాళ్ళ వాటిని బేస్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది అవుట్పుట్ అనేది ఏమైంది ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ప్రొడక్షన్ మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఏం చేస్తున్నాము ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము ల్యాండ్ అయినా ఇంక్రీజ్ లైక్ లేబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ల్యాండ్ అయినా ఎవరినైనా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకోండి మనకి ఏమైతే లేబర్స్ లేబర్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయితే మనకి ఏమైంది ప్రొడక్షన్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ వచ్చింది అంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ తయారవుతాయి కదా ఫైనల్ గుడ్స్ అనేవి ఎక్కువ తయారవుతాయి సో ఏదైనా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతాయి ఫైవ్ పర్సెంట్కి టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది చూడండి రిజల్ట్ ఓకేనా సో దీనికి స్కేల్ చూద్దాము రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సెట్ టు అటైన్ ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ చూద్దాము మనకి ఇక్కడ ఏం చేసాము ఇన్పుట్స్ అంటే ల్యాండ్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ చేసాం కదా సో ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి ఏం ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అవుట్పుట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది చూడండి ఎటు వస్తుంది మనకి కిందికి రావట్లేదు గ్రాఫ్ అనేది పైకి పోతుంది ఇట్లాగ కర్వ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఏం ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా కొంచెం ఇట్లాగ ఇన్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనే ఏమైంది ఇట్లా కర్వ్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఏమంటాము ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చా మనం ల్యాండ్ లేబర్ ఇవన్నీ ఇస్తే మనకి లేబర్స్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అంటే ఫైనల్ గుడ్స్ అనేవి ఎక్కువ చేస్తారు సో అందుకని మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇన్ అవుట్పుట్ అవుట్ అవుట్పుట్లో ఎక్కువ అయింది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ చూద్దాము రిటర్న్స్ టు స్కేల్లో కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే ఏం చూద్దాం చూడండి ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఎంతమంది అయితే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అంతే మనకి ఏం వచ్చింది అవుట్పుట్ అంతే వచ్చింది జిట్టు అంతే వచ్చింది ఈక్వల్గా వస్తుంది ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోయింది చూడండి if the input are increased at 10% and the resultant output is also increased at 10% then the organization is said to be constant return to scale ikkada nenu em chesanu 10% e chesanu increase em increase chesanu land change item 10% increase chesanu labor ni increase chesanu 10% uh, organization increase chesanu ante like partners ni kontha mandi increase chesanu 10% ga inka laborers ni ఇంకా క్యాపిటల్ అంటే మనీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను టెన్ పర్సెంట్ అలా ఇంక్రీజ్ చేసినాక తర్వాత తర్వాత మనకి అవుట్పుట్లో ప్రోడక్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి సేమ్ అలాగే వచ్చాయి టెన్ పర్సెంటే అవుట్పుట్ వచ్చింది ఫైనల్ గుడ్స్ కూడా టెన్ పర్సెంటే ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఇన్పు
ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేది ఇలాగుంది మనకి డైరెక్ట్గా చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఉంది ఈక్వల్గా ఉంది చూడండి దీన్ని ఈక్వల్గా ఉండేదాన్ని ఏమంటాము కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ లెవెల్లో ఉంది ఈక్వల్గా ఉంది అని అర్థం ఓకేనా థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు రిటర్న్స్ టు స్కేల్లో ఏముంది థర్డ్ వన్ చూడండి డిక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ డిక్రీజ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే ఏంటి ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కాల్డ్ డిక్రీజ్ ఇన్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఇన్పుట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకి నైన్ పర్సెంట్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఏమి ఏమి డిక్రీజ్ అయిపోయింది ఏది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది తగ్గింది ఏమి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇన్పుట్ అనేది పెరిగింది ఇక్కడ చూడండి టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జ్ అనేది నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చాను మనం ఏం చేసాం లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ చేశాను అవుట్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది తక్కువ అయింది టెన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ నైన్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను నైన్ పర్సెంట్ ఏమో అవుట్పుట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏమైంది మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ చూడండి సో ఇక్కడ ఎక్స్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ వై పెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకే సో కాయస్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ అనేది ఏమైంది ఇక్కడ మనకి చెప్పండి లెస్ ఎక్కువ ఉంది ఇన్పుట్ అనేది బట్ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంది డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా సో డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటాం దీన్ని ఓకే నాకు గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను ఈ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనే కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందర క్లియర్ చేసుకోండి వన్ వన్లో వన్ టూలో ఎలాగైతే నేను పీడిఎఫ్స్ అనేది సేల్ చేస్తాను ఇక్కడ టూ వన్ టూ టూలో కూడా సేల్ చేస్తున్నాను టూ టూ వన్ టూ టూ అనేది ఇక్కడ టూ వన్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేశాను పీడిఎఫ్స్ అనేవి టూ టూ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఫాస్ట్గా జావా అనేది అప్లోడ్ చేశాను రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా థ్య